खलो न जानाति तव जननम कालो न जानाति तव समापनम दृष्टो मया तव महाकार योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल नमस्कार मी अंदर की नमस्कार इकड कोई मुख्यमंत्री पनल वाल अडमी अंदर तो पटेपोन चिंतना का ना मनसंत अटे उ डेबईल कल नी ने काश्मीर परस्थित गमनस्तू उ अराचक तरवा मो अराचक जरूतने गचन आरे वसर चरत्र तात वैभव गुरी अलागे अगर अराचकाल गुरी अड़ जरूत मारण होम केवल मुफ संवर नाटे का अड़ जनाभा मारी रात्रि की रात्रि जी अभी जरूत एदेव कारण अभी चेयलेको नेवर निंदे लेदा ने बाध कलोमाटाड़कोपटे चर्म वलचनगास अट्ठी परस्थित एदना सर मिम्मल बाधपेड़ी साभूति की नैन मटलपरचे चला तक जरगावी असल जरगले निबे मन की विवन वाट संरक्ष प्रजू पालक बुद्धि कुशलता कंका पवित्र संस्थल वीरंदरू चयानवी चयलेको प्रपंच इंका ये स्थित सैनिक केवल पंडित मन मन को विवन विषय कागे परस्थित इंका ले हिंदूस्था व्याप्त जैसे काश्मीरी प्रजू दाने पराकाष्ठ अभव अभी मन देशमंत जीटो विवेदना उ दाखे ताम अवसर ओ कापला अवसर बहुश ओ तुपाकी अवसर कावचु हिंदूस्था प्रजल मन विस्म अंशमी भौगोलिक परंग मन को रक्षण पर्वता उल्ल मन एवरू वी मनल ने ताकरने भरोसा तो जीवन मन श्रद्धनी जीवता संबंधी सूक्ष्म अंशाल एवरीकते विषय पट अवगाहन लेवरीकते दुर्मगप योचन अटू बलहनता पूर्ति वो एनो विधाल चूँ मिम्मल ने अवमान का नष्ट इपटे जरूरी भारत देशा की वेमुक आध्यात्मिक मताल अतीतम लत मानवता दृक्पथ गल आध्यात्मिक बलपरचाली मन संस्कृति दीनगरी अलागे आर्थिक परंग एवते चर्यलो अभी चपटाली अधिक जनाभा तिरी प्रमादा गुरी चेयक कहींसम को प्रदेश तिरी साधि इधर चला कष्टतर पनी को कृषि जो डाक्टर सुरेंदर गार अला अनडा ने अर्थम चुस्कन एंकंटे मन एट कृषि चसा का मुख्यमंत्री मन को वस्तु फलता मुख्यम फलता कम ले मूड वै सैक्ष आंक्षवेयने चलाे अभी अड़ साकार आ प्रदेशा साधारण प्रजाक सुरक्षित उड़ेला इंका जरगले प्रजन उद्योग प्रभुत्म प्रोत्साहिस्तान 
ఇతర రాష్ట్రాల నుండి అక్కడ కూలి పని చేయడానికి వెళ్లిన వారి జీవితాలు కూడా సురక్షితంగా లేవు కానీ అదే సమయంలో దాదాపు ఎనభై ఐదు నుండి తొంభై శాతం ప్రజలు ఇటువంటి చర్యల్లో భాగమవుతూ ఉంటే రక్షణ దళాలు ప్రజలకు రక్షణ అందించడం అనేది చాలా కష్టమైన పని దీనికి రాజకీయపరమైన ఇంకా మిలిటరీపరమైన పరిష్కారం అవసరం అక్కడ దాదాపుగా ఐదు లక్షల మంది సైనికులు చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు కానీ మీ గురించి అంతర్జాతీయంగా జరిగిన ప్రచారాలు కథనాలు మనకు తెలిసినవే అందుకని నా ఉద్దేశంలో ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే అక్కడ జరిగిన కథనాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకోవాలి ఈ మధ్యకాలంలో దాని మీద ఓ సినిమా తీశారు అది కొన్ని విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది నా తరం తర్వాత వచ్చిన వారందరికీ అసలు ఇలాంటివి జరిగాయన్న విషయం కూడా తెలియదు ఈ సినిమా వాటిని తెలిపింది అయినప్పటికీ మనం ఇంకా అక్కడ జరిగిన కథనాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకోలేదనిపిస్తోంది మన భౌగోళిక గుర్తింపులను ఇంకా జాతిపరమైన గుర్తింపులను అధిగమించాల్సిన సమయం ఖచ్చితంగా వచ్చింది కానీ ఈ గుర్తింపులను కోల్పోకూడదు మనకున్న విలువైన జ్ఞాన సంపత్తో గుర్తింపు ఏర్పరచుకోవడం అనేది మన భవిష్యత్తుకు మార్గం ఎందుకంటే ఈ గుర్తింపు ఇంకా ఈ సామర్థ్యంతో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా సరే మనం మనలా ఉండగలం నేను కాశ్మీర్లో జరిగిన విషయాన్ని తోసిపుచ్చొచ్చు అనడం లేదు దయచేసి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి ప్రతి రెండు మూడు నాలుగు వారాలకు ఇద్దరు కాశ్మీరీ హిందువులు హత్యకు గురవ్వడాన్ని చూసినప్పుడు నాకు ఎంతో బాధ కలుగుతుంది నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇవి ఉత్త గణాంకాలు కాదు వీళ్లు మీ వంటి నా వంటి ప్రజలు ఇద్దరిని చంపేశారంటే ఇద్దరినే కదా అంటే అది ఉత్త సంఖ్య కాదు రెండు జీవితాలు రెండు కుటుంబాలు వారికి సంబంధించిన ప్రజలకు సర్వస్వం పోయినట్లే అందుచేత ఓ విషయం ఏమిటంటే మీలో చాలా మందికి ఇదేదో చిన్న విషయంగా అనిపించొచ్చు కాని నేను మీ సమాజ దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను దీన్ని గురించిన కథనాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకోవాలి ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు చెయ్యాలి ఈ కథనాలను మన చేతుల్లోకి ఎలా తీసుకోవాలంటే మీరు సుముఖంగా ఉంటే మీతో ఒక రోజు గడపడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇది ఎలా చేయొచ్చో మనం చూడొచ్చు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మీరు ఈ విజ్ఞప్తి చేయొచ్చు అదేమిటంటే కాశ్మీర్ ప్రజలకు జరిగిన అన్యాయానికి చిహ్నంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి నగరంలోనూ కనీసం ప్రతి ముఖ్య నగరంలోనూ ఓ వీధి లేదా ఓ సెంటర్ను కాశ్మీర్కు సంబంధించిన పేరుతో పిలవడం మొదలు పెట్టాలి లేదా ఒక కశ్యప పర్వతమో లేదా శిఖరమో చిహ్నంగా ఏర్పరచాలి ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే అని నాకు తెలుసు ఆర్ దేర్ మస్ బి అశ్యప మౌంటైన్ ఆర్ అ పీక్ ఐ నో దీస్ ఆర్ పోర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బట్ కానీ మనం కాశ్మీర్ తాలూకు వైభవమైన ఇంకా ఘోరమైన చరిత్రను ప్రజలకు గుర్తు చేయాలంటే ఇలాంటి చిహ్నాలు అవసరం ఎందుకంటే అలా చెయ్యకుండా అక్కడకు పోయి ఆ ప్రదేశాన్ని తిరిగి తీసుకోవడం చాలా కష్టం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను మీ సమాజానికి చెందిన ఓ ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిశాను ఆయన చాలా ప్రముఖమైన అధికార పదవిలో ఉన్నారు ఆయన నాతో రిటైర్ అయిన తర్వాత తిరిగి శ్రీనగర్ వెళ్తాను అని చెప్పారు నేను ఆయన్ని వారించాను ముఖ్యంగా మీ స్థాయి వారు అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే మీకు ఏదో ఘోరాన్ని తలపెట్టడం ఇంకెవరికో వేడుకవుతుంది అన్నాను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇదంతా మతపరమైన మూఢ విశ్వాసం నుండి వస్తుంది ఈ మూఢ విశ్వాసం గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది మనం కనుక ఈ కథనాన్ని అన్ని చోట్ల తెలియజేయకపోతే ఈ దృక్పథం మారాలన్న విషయం మనం తెలియపరచకుండా ఒక్కో పరిస్థితిని పరిష్కరించాలని ప్రయత్నించడం అనేది పనిచేయదు ఎందుకంటే అసలు అజర్బైజాన్ నుండి కంబోడియా వరకు ఉన్న ప్రాంతం అంతా హిందూస్థానే ఇప్పుడది ఇంత చిన్నగా అయిపోయింది ఇప్పుడు కాశ్మీర్ వద్ద దాన్ని మరింత చిన్నదిగా చేయాలని చూస్తున్నారు అదే సమస్య ఇలా తగ్గడం అనేది రాత్రికి రాత్రి జరిగిపోలేదు జనాభా మార్పు రాత్రికి రాత్రి జరగలేదు ప్రజానికం మారడం అనేదే ఇక్కడ సాంకేతికత ఎందుకంటే కొంతమంది ప్రజలున్నారు 
వారి ఉద్దేశాలు ఒక నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందల సంవత్సరాల తర్వాత నెరవేరినా సరే దానికోసం ఇప్పుడు కృషి చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ నిబద్ధత ఎన్నో క్రూరమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తుంది కానీ సాధారణంగా మన సమాజాలు ఇక్కడ ఇప్పుడు జీవిస్తున్న ప్రజానికానికి శ్రేయస్సు కలిగించడం కోసం అంకితమై ఉంటాయి వాళ్లను ఏదో స్వర్గానికి పంపించాలనుకో విషయం ఇదైనప్పుడు మరి మొత్తాన్ని సరిచేయగలమా అంటే లేదనంటాను మనం కోల్పోయిన విలువైన జీవితాలను తిరిగి తీసుకురాగలమా అంటే సాధ్యమే కాదు కనీసం భౌగోళిక పరంగా మనకు సంబంధించిన ప్రాంతాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడం కూడా చాలా కష్టతరం కాశ్మీర్ను యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చడం అన్నది సానుకూలమైన చర్య అదృష్టవశాత్తు సుప్రీంకోర్టు కూడా దాన్ని ఓ చట్టంగా చేసింది మనం ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైన తప్పిదాలు చేశాం మనం అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఆ సమయంలో ఏదైతే చెయ్యాలో అది చెయ్యకపోతే తర్వాత అది చెయ్యాలనుకుంటే అప్పటికి ఆలస్యమైపోతుంది గతంలో చేసిన తప్పులను మనం సరిచేయలేం కానీ మనకు ఓ భవిష్యత్తుండేలా తీర్చిదిద్దుకోవడం ఎలానో చూడాలి మన తల్లిదండ్రులు అనుభవించిన బాధలను కష్టాలను తలుచుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటే కుదరదు మనం ఓ సురక్షితమైన సంప్రదాయపరమైన గుర్తింపును ఏర్పరిచి మనం ఫలానా అన్న గుర్తింపును అలాగే రాబోయే తరాల బంగారు భవిష్యత్తును ఆస్వాదించటం చాలా ముఖ్యం మీరు ఇదంతా మర్చిపోవచ్చు అని నేను అనడం లేదు బాధపడకండి రేపు అన్నీ బానే ఉంటాయి అన్న సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం లేదు నేనలా అనడం లేదు నేను చెప్తున్నదేమిటంటే నేను ఓదార్పునివ్వడంలో అంత గొప్పవాణ్ణి కాను కాని నేను పరిష్కారాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను దీని గురించి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఎన్నో రంగాల వారితో మాట్లాడాను కానీ మనం ప్రతిపాదించిన ప్రతి పరిష్కారము మరెవరో తోసిపుచ్చేయడం జరుగుతోంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో దీని గురించి ఒక విధమైన దృక్పథం ఉంది ఆ దృక్పథాన్ని మార్చడం చాలా ముఖ్యం నేనిప్పటికే అది మీతో చెప్పాను ఓ సినిమా చేశారని నాకు తెలుసు కానీ గంటన్నర రెండు గంటలున్న సినిమా థియేటర్లో ఆడడం అన్నది ఒక విషయం అది మంచిదే కానీ నేనడం మీరు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలున్న చిన్న వీడియోలు చేయాలి వీటి ద్వారా వ్యక్తిగత కుటుంబాలు అనుభవించిన బాధలను తెలియజేసి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల హృదయాలను కరిగించాలి ఇది చాలా ముఖ్యం ప్రస్తుతం మన విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏ స్థాయిలో ఉందంటే మనం సందేశాన్ని ప్రజలకు అందించాలంటే అందుకు థియేటర్ అవసరం లేదు ప్రతి వారి ఫోన్లోనూ ప్రతి వారి కంప్యూటర్లోనూ ఆ సదుపాయం ఉంది పరిష్కారాలు కావాలనుకుంటే ఈ దృక్పథాన్ని మార్చడంపై ధ్యాస పెట్టడం చాలా ముఖ్యమైన విషయమని నేను భావిస్తున్నాను మీరు ఓ నిర్ణీత సమయాన్ని తెలియజేశారు మనలో ఈ బాధలకు సాక్షులుగా ఉన్న వారందరం మరో ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం ఉండకపోవచ్చు నేను దీని గురించి ప్రగాఢంగా సానుభూతిని తెలియపరుస్తున్నాను కానీ ఈ దృక్పథాన్ని మనం మార్చాలి కనీసం దేశవ్యాప్తంగా కాశ్మీర్ను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చేయడం ముఖ్యం భారతదేశంలో జీవిస్తున్న వారందరికీ మన ప్రజలకు ఇంత ఘోరం జరిగిందన్న విషయం తెలియాలి ఇది ప్రజల మనసుల్లో హృదయాల్లో కనుక లేకపోతే ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి ఈ దేశంలో ఘోరాతి ఘోరాలు జరిగాయి అవన్నీ మట్టు పెట్టుకుపోయాయి అసలు అవి జరగలేదేమో అన్నట్లుగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి కావాల్ని కల్పించిన కరువుల వల్ల కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు కొన్ని లక్షల మందిని ఊచకోత కోశారు కొన్ని లక్షల మందికి విషప్రయోగం చేశారు ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి కొన్ని వేల ఆలయాలను కూల్చేశారు ఇవన్నీ ప్రజలు మర్చిపోయారు సరేనా ఎందుకంటే ఎవరో కథనాన్ని వారికి అనుకూలంగా మార్చేశారు వాస్తవ కథనాన్ని తెలుపాల్సిన సమయం ఇది ఈ కథనానికి ఎంతో కొంత చరిత్రపరమైన న్యాయం చేయాలి మనకు ఇది స్పష్టంగా తెలుసు మనం అన్నీ తిరిగి తీసుకురాలేం అన్నీ పునర్నిర్మించలేం వారి తాత ముత్తాతలు చేసిన పనులకు ప్రస్తుత ప్రజల మీద ద్వేషం పెంచుకోలేం కాని ఈ కథనాన్ని మనం పదిలం చేయాలి అది లేకపోతే మన సమాజానికి మూలాలు గౌరవం లేకుండా పోతాయి దీన్ని మనం మార్చి తీరాలి కాశ్మీరీ ప్రజలు తిరిగి వారి ప్రాంతానికి వెళ్లడం గురించి మాట్లాడాలంటే అది వారి కళ అన్న విషయం నాకు తెలుసు కాని ప్రతి రెండు వారాలకు ఇద్దరు మనుషులు పోయారు ఐదుగురు పోయారని చదువుతున్నాం అలాంటివి చూడాలని మేం కోరుకోవడం లేదు ఇవి జరగకుండా చూడడం ఎలా అంటే అది మిలటరీకి ఇంకా రాజకీయాలకు మధ్య ఉన్న విషయం వారు కృషి చేస్తున్నారు 
కానీ మనం ఒక్క మనిషిని కోల్పోయినా సరే మనకి వారి కృషి సరిపోలేదని అనిపిస్తుంది ఎంతో మంది సైనికులు వారి జీవితాలను పణంగా పెట్టారు కానీ ఇంకా సరిపోవడం లేదు ఓ అదృష్టకరమైన విషయం ఏమిటంటే మన పొరుగు దేశంలో గందరగోళం ఉంది అందువల్ల ఘోరమైన సంఘటనలకు వారు అందిస్తున్న సహకారం రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది ఇది మనం ఉపయోగించుకుని సరిహద్దుకు అవతల వైపు నుండి వస్తున్న సహకారాన్ని మనం నిలిపివేయాలి ఇలా చేయడం ద్వారా చాలా వరకు అంతర్గత రక్షణను నెలకొల్పచ్చు ఎంతవరకు చేయగలమో చూడాలి ఎందుకంటే సాధారణ ప్రజానికానికి కూడా వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లేవాళ్లకు కూరగాయల కొట్టుకు వెళ్లేవాళ్లకు టీ షాపుల్లో కూర్చునేవాళ్లకు ఇళ్లల్లో తుపాకులుంటాయి అప్పుడప్పుడు వాళ్లు తమ మతపరమైన బాధ్యత అనుకునేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్లందరినీ పట్టుకోవడం ఏ ఏజెన్సీకైనా చాలా కష్టమైన విషయమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఉద్యమాలు జరిగాయి ఇవి ఎన్నో దశాబ్దాలు శతాబ్దాల పాటు నడిచాయి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ముఖ్యంగా భారతదేశ ప్రజానికానికి ఓ గొప్ప పాఠం మనం కనుక సమస్యను సమయానికి పరిష్కరించకపోతే మర్నాడు అది చేయడానికి ఆలస్యం అయిపోయే అవకాశం ఉంది దాట్ ఇఫ్ వీ డూ నాట్ అటెండ్ టు ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టైమ్ టుమారో కుడ్ బి టూ లైట్ ప్రస్తుతం ఇదే స్థితిలో ఉన్నాం నేను మీకు ఎలాంటి ఓదార్పును అందించలేదని నాకు తెలుసు నేను సానుభూతిని తెలిపే పదాలు ఉపయోగించడం లేదు కానీ నా మనసంతా మీలో ప్రతి ఒక్కరితోనూ ప్రగాఢమైన సానుభూతితో తొణికిసలాడుతోంది మీరు పడ్డ బాధ ఈ దేశంలో మరెవరూ పడలేదు కానీ ఇటువంటి విషయాలు అన్ని చోట్ల జరిగాయి మీరు కనీసం వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇతరులు వాటి గురించి మాట్లాడడం కూడా లేదు ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి కానీ మీ విషయంలో ఘోరం ఏమిటంటే అది ఈ మధ్యన జరిగింది దాదాపు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో మీరు అనుమతిస్తే ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో కూడా జరుగుతుంది ఇది అతి ఘోరమైన విషయం స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇవన్నీ జరగటం నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా నా సానుభూతి తెలిపేందుకు తగిన పదాలు నా వద్ద లేవు పోనీ తక్షణమే ఫలితాలనిచ్చే పరిష్కారం కూడా లేదు నా వద్ద రెండూ లేవు మీలోని ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నాకు ప్రగాఢమైన సానుభూతి మాత్రమే ఉంది If you have any questions please Sadguru chaala goppa ga chepparu meer cheppinatluga manam chinhalanu srushtinchali mana kathanalu teliyeyali manam gathani sari cheyalem kaani bhavishyatunu nirminchukogalam ante kaadu meeru ee paristhitilo maaku andubatlo undi మాకు మార్గదర్శకంగా ఉంటానని కూడా చెప్పారు మీ నుంచి అది వినడం ఒక దీవనగా మేము భావిస్తున్నాం అవును సద్గురు మాకు కావలసింది జాలి కాదు మాకు కావలసింది సానుభూతి కావలసింది పరిష్కార మార్గం జాలి పొందే స్థాయిని ప్రస్తుతం మేము దాటాం మేం బాగానే ఉన్నాం కానీ ఇంకా మాలో చాలా మంది క్యాంప్లలో ఉండాల్సి వస్తుంది చాలా మంది అంత బాగలేరు తమ హక్కుల కోసం వీధుల్లో పోరాడుతున్నారు మాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నందుకు మీ విజ్ఞానంతో మాలో చైతన్యాన్ని కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు సద్గురు నేను ఓ మాట చెప్పొచ్చునంటే నేను ఓ మాట చెప్పొచ్చునంటే నాకు క్యాంపుల్లో ఉండే పరిస్థితులు బాగా తెలుసు మీలో రాహుల్ పండిత్ ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఆయన రాసినవి చదివాను నేను వీటి గురించి చాలామంది దగ్గర ప్రస్తావించాను కానీ ఏమీ జరగలేదు క్యాంపుల విషయానికి వస్తే ప్రభుత్వాలు పనిచేసే తీరు మీ అందరికీ తెలుసు వారికి సదుద్దేశాలున్నప్పటికీ వారి యంత్రాంగం ఎంత నిదానంగా పనిచేస్తుందో మనకు తెలుసు అవి మానవ శ్రేయస్సుకు తగినంత వేగంగా పనిచేయు సాధారణంగా అవి చాలా నిదానంగా పనిచేస్తాయి ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత నాకేమనిపిస్తుందంటే మీలో చాలామంది కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఓ కార్పొరేషన్ను గుర్తించవచ్చు ఎవరైనా సంవత్సరానికి కొన్ని కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టగలిగితే ఈ క్యాంపులను మనుషులు ఉండడానికి యోగ్యంగా చేయడం అన్నది మెరుగ్గా జరుగుతుంది అంతేకాదు తద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించినట్లు కూడా అవుతుంది ఇలా చేయగల కార్పొరేషన్ మీరు గుర్తించగలిగితే నేను కూడా కొంతమందితో మాట్లాడతాను వారి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీగాను లేదా మరోటిగానో వారిది చేపట్టి 
దీన్ని పునరుద్ధరించవచ్చు అది త్వరిత పరిష్కారం అవుతుంది ప్రభుత్వాలు ఇది చేయాలని ఎదురు చూసే కంటే ఇది మేలు మేము అడుగుతున్నది కూడా ఇదే మేం జాలి కోరుకోవడం లేదు మేం ప్రజలు మాకు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రీతోష్ జీ గారు మిమ్మల్ని ఓ ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నారు సద్గురు ప్రణామం సద్గురూజీ నా ప్రశ్న ఇక్కడ అందరికూ తెలిసిన విషయం గురించే అదేంటంటే ప్రస్తుతం మాది ఒక మూలం లేని సమాజంగా ఉంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మేము స్థితిస్థాపకంగా ఉంటున్నప్పటికీ మాలో చాలామంది బాగానే ఉంటున్నప్పటికీ మాలో ఎంతో లోతైన నిరాశ కొనసాగుతూనే ఉంది సద్గురు ఈ బాధను అధిగమించి ముందుకు ఎలా సాగాలో తెలియజేస్తారా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మన గుర్తింపు ఎందుకంటే ఇది అన్ని చోట్ల జరుగుతూనే ఉంది ఇంతటి అకృత్యాలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని సమాజాల్లోనూ ఇది జరుగుతూనే ఉన్నాయి మనం ప్రదేశానికి సంబంధించిన గుర్తింపును అధిగమించి మన గుర్తింపుని మన సంప్రదాయానికి మన ఆధ్యాత్మికతకు ఇంకా మన విజ్ఞానానికి మళ్లించాలి మనం ఇలా చేయగలిగితే మనం చేయగలిగిన ఓ పని ఏమిటంటే కాశ్మీర్ హిందూ యువకులు అందరూ ఇందులో పాల్గొనవచ్చు కావాలంటే మొదటిసారికి మౌలిక అవసరాలని నేనేర్పాటు చేయగలను మీరు దక్షిణ భారతదేశ వైపు వచ్చి ఒకరోజు కాశ్మీర్ డే అని చెయ్యండి అందుకు అవసరమైనవన్నీ మేం మీకు అందిస్తాం మీ సాహిత్యాన్ని మీ కళల్ని మీ సంగీతాన్ని అన్నింటినీ ప్రదర్శించండి ప్రజలకు మీ కథలను తెలియజేయండి కానీ ఈ కథలు కాశ్మీర్కు సంబంధించిన సౌందర్యానికి శక్తికి అద్దం పట్టేలా ఉండాలి అంతేగాని కేవలం జరిగిన ఘోరాలు మాత్రమే కాదు వాటి గురించి కూడా చెప్పాలి కానీ ప్రజలు మిమ్మల్ని మిమ్మల్నిగా గౌరవించగలగాలి అంతేగాని ఎవరో మీకు ఏదో చేసిన దానికి కాదు మీ గురించి మీరేం చేసుకున్నారు అది ముఖ్యమైన విషయం ఇది కశ్యపుడికి సంబంధించిన ప్రదేశం కశ్యపుడు సప్తఋషుల్లో ఒకరు మీకు తెలుసు కదా మనం ఆదియోగిని ఇంకా సప్తఋషులను ఆరాధిస్తాం మేము ఓ ప్రక్రియ చేస్తున్నాం కొన్ని పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే నార్త్ ఆఫ్రికాలో సౌత్ అమెరికాలో సెంట్రల్ ఏషియాలో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో సరే భారతదేశంలో సప్తఋషుల ఆనవాళ్లు ఎక్కడెక్కడున్నాయో తెలుసుకోవడానికి కృషి జరుగుతోంది మీరు మీకున్న జ్ఞానాన్ని మీ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తేగలిగితే ఒకవేళ ఆ అంతటినీ ఒకే పెద్ద వేడుకలా తేలేకపోతే మీరు సాహిత్యాన్ని తీసుకువస్తే మేం మీకు దక్షిణ భారతదేశంలో ఓ వేదికను ఏర్పాటు చేస్తాం మీరు సంగీతాన్ని తీసుకువస్తే అందుకు ఓ వేదికను ఏర్పాటు చేస్తాం లేదా ఇవన్నీ కలిపి ఓ సంప్రదాయ పండుగలా చేయాలనుకుంటే అది కూడా మంచిది ఇటువంటివి మొదట దేశవ్యాప్తంగా చేయాలి ఆ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చేయొచ్చు కానీ ముందు భారతదేశంలో మిమ్మల్ని మీరు ప్రజెంట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అప్పుడు యువత నిరాశతో జీవించరు వాళ్లకు చేసేందుకు ఓ పని ఉంటుంది ప్రపంచంలో మీ పట్ల ఉన్న కథనాన్ని మార్చుకునేందుకు కూడా ఇది చాలా అవసరం ధన్యవాదాలు సద్గురు ఇలాంటి సహకారాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం మీరు ఓ ఆధ్యాత్మిక గురువు మీతో ముఖాముఖి ద్వారా అసలు సిసలైన పరిష్కారాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు సద్గురు దీనిలో భాగంగా నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఒక కాల పరిమితి ప్రకారం మీరు దీని పట్ల పనిచేస్తే దక్షిణ భారతదేశంలోని పెద్ద నగరాల్లో ఓ వేదికను మీకు ఏర్పాటు చేసే విషయంలో ఐదు పదివేల మంది ప్రజానీకాన్ని మేము మీకు ఏర్పాటు చేయగలం అప్పుడు కాశ్మీర్ ఇంకా కాశ్మీర్కు సంబంధించిన సందేశాన్ని కాశ్మీర్ వైభవాన్ని అన్నింటికీ మించి అక్కడున్న ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని మీరు తెలియజేయచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచ భవిష్యత్తు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నది చాలా మందికి అర్థవంతంగా అనిపించకపోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం వాళ్లు పడుతున్న బాధ ఇంకా వారి మీద ప్రయోగించబడుతున్న బలం అలాంటిది కానీ నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యువకులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే యూరప్ అమెరికా ఇంకా ఎన్నో దేశాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్న వారి నుండి నేను గమనించింది ఏమిటంటే మరో ముప్పై నుండి నలభై సంవత్సరాల్లో పిడివాదంగా ఉన్న మతాలు వాటి ప్రాచుర్యాన్ని గణనీయంగా కోల్పోతాయి ఎందుకంటే ప్రజలకు తర్కపరంగా అర్థవంతంగా లేనివి ఏవైనా సరే అవి మెల్లగా తగ్గిపోతాయి ఇప్పటికే ఇలా జరగడం మొదలైంది యూరప్లో 
వెస్టర్న్ యూరోప్లో దాదాపుగా నలభై రెండు శాతం మంది ప్రజలు వారికి మతం లేదని చెప్తున్నారు యూకేలో దాదాపు ముప్పై ఆరు శాతం మంది ప్రజలు ఫార్మ్స్లో వారికి మతం లేదని చెప్తున్నారు అమెరికాలో ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై మూడు శాతం మంది ప్రజలు వారికి మతం లేదని చెప్తున్నారు ఇలా జరగడానికి కారణం ఏమిటంటే స్వర్గానికి టికెట్లమ్మడం తద్వారా ప్రజలపై పెత్తనం చలాయించడం అనే దానికి కాలం చెల్లిపోయింది వారికి హేతుబద్ధంగా అనిపిస్తే తప్ప ప్రజలు దేన్ని అంగీకరించబోరు ఇది ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై సంవత్సరాల్లో డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతానికి పెరుగుతుంది అది ఇంకా త్వరగా జరిగేలా చేయొచ్చు వచ్చే పది పదిహేను సంవత్సరాల్లోనే అలా జరిగేలా చేయొచ్చు ప్రాథమికంగా నేను చేస్తున్న కృషి కూడా ప్రజలను మతం నుండి బాధ్యత దిశగా మళ్లించడమే మనం ఎవరూ దానికి మూలమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో కాలక్రమేణా దాన్ని మతం రూపంలో ప్రజెంట్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ ప్రాథమికంగా ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ మనుషుల అంతశ్రేయస్సును గురించింది ఇది మానవాళి ముక్తిని గురించింది ఇదే పైన ఎవరో కూర్చుని ఉంటే మీరు వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లడం గురించి కాదు ఇది మానవ ముక్తి గురించి ఇది మనిషి అనుగ్రహాన్ని సంపాదించుకుని దైవంలా పనిచేయగలగడం గురించి దిస్ ఈస్ అబౌట్ బికమింగ్ ద డివైన్ నాట్ గోయింగ్ టు హెవెన్ ఇది మీరే దైవంగా మారడం గురించి స్వర్గానికి పోవడం గురించి కాదు ముక్తిని పొంది మనం చిక్కుకుపోయిన వాటి నుండి స్వేచ్ఛను పొందడం అన్నది భవిష్యత్తులో అతి ముఖ్య అంశం అవుతుంది వచ్చే పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇది బాగా పెరుగుతుంది మనమది ఎంత త్వరగా చేయగలిగితే అంత మంచిది ఆ నేపథ్యంలో చూస్తే మీరు మీ జ్ఞానంతో గుర్తింపు ఏర్పరచుకోవడం మీ ఆధ్యాత్మికతతో గుర్తింపు ఏర్పరచుకోవడం అనేది భవిష్యత్తుకు ఎన్నో విధాలుగా మంచిది మనం ఎవరినో కాలుస్తామని కాదు మన విధానం ప్రపంచాన్ని ఆలింగనం చేసుకోవడం అంతేగాని ప్రపంచాన్ని వినాశనం చేయడం కాదు మన జీవన విధానం అందర్నీ కలుపుకునే తత్వం ఆధిపత్యం చలాయించడం కాదు అందుచేత సరస్వతి ఇంకా శారదాదేవి ప్రదేశమైన కాశ్మీర్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో మీ గుర్తింపు ఏర్పరచుకోండి అదే మీ మౌలిక గుర్తింపుగా ఉండాలి నేనిది చాలా బాధతో చెప్తున్నాను మీకున్న కొండలు లోయలు కాదు మీకున్న విజ్ఞానం మీ గుర్తింపు కావాలి ఎందుకంటే అదే మీ భవిష్యత్తు ధన్యవాదాలు